오늘 Street Smart 시간에는요 지형에 관련된 이야기를 해볼 텐데 <웃음> 지형이라고 하면은 뭐 산도 있고 뭐 바다도 있고 여러 가지가 있지만 <웃음> 그 중에서 또 특히 물과 관련한 것들을 <웃음> 많이 가져와 봤어요. So we're going to talk about words for different types of bodies of water, <웃음> which is also one of the words. One of the words, that yeah. We'll introduce. Yeah. 자, 첫 번째로 어떤 표현들부터 볼지 사실 표현이 좀 많아요. 지금 제 눈에 아홉 개가 보이는데요. Uh -huh. 첫 번째 표현. Okay, first one is landform. Landform. Land form. Mm -hmm. 사실 land라고만 해도 땅이에요. Mm -hmm. Land is land. 땅. Mm -hmm. 그런데 yeah. land form 하면은 지형, 지세를 가리킵니다. Mm -hmm. Land form. So mm -hmm. one type of land form can be mountain. Yeah. 산이 그 중에 하나가 될수 있겠고요. Mm -hmm. uh, maybe a hill. Hill. 네, 언덕 될수 있겠고요. <웃음> yeah. Some type of valley. Flat land. land form. 네. Plains. Plains 될수 yeah. 있겠고요. 그런 것들이 이제 지형인데 오늘은 그 아까 폭포 이야기를 에런 씨가 해줬기 음. 때문에 그와 관련해서 물과 관련된 이야기 다음 표현 mm -hmm. body of water mm -hmm. body of water body of water 재밌는 말이에요 mm -hmm. water 물의 몸 body of water <웃음> 또는 body of water 물로 가득 찬몸 yeah I guess for us because you can't say like group of water because water is not countable so mm. a body of water a collective form of water together in some way 네 어떻게든 물이 모여 있으면 자연에서 of course in, yeah. in nature in nature not in your house not in your house 네. right 자연에서 물이 모여 있는 곳을 다 그냥 body of water라고 합니다 mm. 어, 수역이라고 하는데 그게 mm -hmm. 뭐 바다가 될수 있게 호수 될수 있게 강이 될 수도 있겠죠 mm -hmm. 그렇지만 뭐 어떤 종류가 있는지 자세히 살펴보면요 okay so the first one we're going to look at is ocean mm -hmm. Ocean. 네, 대양이죠. 큰 바다를 mm -hmm. 가리키는데 이것도 일종의 body of water. It is a body of water. So all of the ones are bodies of water. 네. Yeah. 그래서? So ocean, and 네. then there's sea. 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 Sea는 여러분 바다 어렵지 않게 생각할 수 있죠. Mm -hmm. 그리고 lake. 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 Lake는 호수를 가리킵니다. Mm -hmm. Lake. Mm -hmm. Water. Is not flowing in and out. In and out. It's yeah. just in one spot. Yeah, I think I don't. I'm not an expert on lakes, but there's gotta be some way. Oh well, yeah. That of course, water there's flows a way that it feeds the lake, but the water is not like a river. 네. You know, the water is constantly moving like this. That's right. Or in the ocean, you know, it's. But a lake, it's still water. Yes, still water, mm -hmm. and water is not like flowing in one direction. Right. And then. Pond. 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 연못을 영어로 이렇게 표현을 합니다. 뭐 우리가 사실 연못이라는 우리말 자체도 한국어 자체도 많이 쓰게 되진 않는데 mm -hmm. 영어로도 pond. I think most common use, the most common usage of pond would be found in children's storybooks. Oh, that's true. 아이들 동화책 같은 거에서 보면 연못 that's 이야기가 true. 많이 나오는데 영어로 that's 마찬가지죠. Mm -hmm. Pond and then creek, 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 creek. C R E E K라고 쓰면요, 작은 만이나 개울. Mm -hmm. 시내가를 가리킵니다. Mm -hmm. And then wetland. Wetland. 젖은 땅. <laughs> you know, after yeah. rain, the oh, land is wet. The land is wet. Right. But in that, no, we mean like, you know, certain things were like marshes or swamps. 네. They're all wetlands. 습지를 wetland라고 표현해요. Mm -hmm. 재밌죠. 젖은 땅, 습지. Mm -hmm. And then lastly, canal. 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 Canal은 운하 또는 수로를 이렇게 가리킵니다. Mm -hmm. Okay, so those are some words related to bodies of water, and of mm -hmm. course we had the exception of landform. Mm -hmm. 오늘의 핵심 표현은 뭐였죠? Okay, I had to crawl under a bunch of spider webs. 네. I had to crawl under a bunch of spider webs. 저는 거미줄 여러 개 밑으로 기어가야 했어요라고 하는 문장으로 공부를 시작했습니다. Mm -hmm. Okay, so that wraps up today's episode of EBS 생활 영어. Sure does. Thanks for studying here with us today. We're going to teach you an even better expression next time. 네, 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. See you next time. Bye.